。厨房里有一种香料叫肉桂，它可大补命门之火，引火下行。它补阳不上火，很多人用它来煲汤或者焖肉，很适合阳气虚弱的人。但今天我要告诉大家的是，不用吃肉桂，也有一个很好的方法来助你补阳。这个是什么方法呢？它就是。穿袜子睡觉，没错，穿袜子睡觉就像一个无形的肉桂，能够悄悄的温煦人体的肾经，以引动心火下行，同时又可令人体的元阳得以丰长。大家不要小看穿袜子睡觉这样一个小小的习惯，我们穿着袜子睡觉就是对脚步进行保暖。精从足底生，足热生精，肾之根就在我们脚下，所以我们的足底。一定要热。李海夏说：“人生病了，要先让你的脚热起来，身上的病就会去掉一半。”国学大师南怀瑾先生说：“生命的衰老是从脚开始的，一个人衰老了、怕冷，也是从足底开始冷的。所以穿袜子睡觉，对双脚进行保暖真的很重要。如果你身体有一些健康的小问题、亚健康问题，不妨穿着袜子睡觉。”对于我们的身体问题，能起到很不错的作用。脚是人体的第二心脏，脚上的穴位很多，血管也很多，但是它又离我们的心脏最远，是最容易发冷的地方。百病从寒起，寒从脚下生。古人早就给我们总结出来，我们双脚保暖的重要性。如果双脚寒冷，寒气从我们双脚入侵身体，然后慢慢往上劝动，对睡眠也影响很大。如果穿袜子睡觉，四肢保暖了，自然睡得比较安稳。穿着袜子睡觉，除了可以引火下行、温煦肾阳，还有以下作用：一、穿袜子睡觉让双脚保暖，有助于更快进入睡眠；二、穿袜子睡觉促进气血循环。如果我们的双脚冰冷，就会耗费身体的气血，穿着袜子睡觉就能让双脚暖起来，减少气血损耗。三，改善脚跟干裂。在寒冷的冬天，双脚穿上厚厚的袜子，可以避免人体足部水分流失，改善干裂的情况。穿着袜子睡觉，好处多多。但是穿着袜子也要有讲究，不要穿丝袜、短袜子或者比较紧的袜子，而要选择穿起来舒适、厚度适中的长袜子，最好能盖到脚踝以下。有些睡觉。脚发热的人，建议先把身体调理好，平衡后再穿袜子睡觉。